perninha arreganhada. Mas que merda é essa, meu Deus? Tá parecendo um sapo. Jesus, o que que tá acontecendo, Jesus? Max Titânio, tem eu aqui, o neguinho. Eu tenho que ser o coach do Ramon, já falei isso. Tem que ser o treinador dele. Já falei. Eu acho que se o Jordan fosse treinador do Ramon, ele já tinha vencido o Sebum também. Esse exercício é bom, né, mano? Mesa flexora, bom demais. Freira flexora, né, Muzi? <risos> bom demais, mano. Me amarro nesse exercício, top. Ô, véi, deixa ele fazer assim, caralho. Ele é atleta, ele sabe, ele sabe dos riscos, mano. Ô, os caras não é criança, não, velho. Os caras sabem. É igual o eletricista. O eletricista você tem, você ganha, você ganha mais pelo risco da profissão. Tá arriscado tomar um choque, se queimar. Cair do andaime, perder o dedo mindinho, falar um monte de merda, roubar todo mundo e virar presidente. É o risco, velho. Eles ganham mais pra isso. Os atletas sabem. Porra, aí fica um bando de, de velho, um bando de Zé Buceta falando merda. O Gorgo Nerd perdeu a paciência em um dos vídeos analisando o treino do Ramon. Ele tava com o pessoal Iron Bag Podcast e entrar, entrar em discussão porque que o Ramon tava alongando demais a sua perna. Mas enquanto isso, o Sebum já alongou sua perna a ponto do seu joelho flexional contrário. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Vamos chapar essa notícia. Cara, pior que... E que porra de elevação é essa aí com 40 de cada lado, hein? Puta que pai. Caralho, eu fico puto com essa porra. Meu Deus do céu, que vontade de dar um tiro nesse caralho desse computador vendo isso. Jorlan, fica calmo, ele vai perder de novo. Daí você desconta a sua raiva nos comentários. E esse peso, hein, Ramon? Como é que é isso? Hein? 120 de cada lado, pai. 120 não, 140 já, né? 4 vezes 4, não, 160. Não, 4 vezes 2. 8, 2, 4, 6, 8, 12, 2, agora 2, 4, ó, tava com 120 de cada lado, agora desceu pra 40, que drop 7 louco, hein, faixa preta, estudou matemática ou não, pai, aritmética, hein, teorema de Pitágoras, báscara, isso aí tudo manja, né, pai, MMC, hein, MMC não entende, né, mas eu sou, eu entendo de BBB, rei do BBB, ganhei em 2002, tô aí até hoje, pai, bambam, todo mundo conhece, qualquer lugar, pelo menos ele parou de usar a xuxinha de cabelo na mão. Graças a Deus, temos uma evolução. E hoje não é... Perceberam o que, que o Ramon fez? Ele deixou o AirPod Pro em casa, que é branco, né? Se destaca e botou um fonezinho preto, achando que eu não ia ver, né? Eu tô vendo, tá, Ramon? Que você tá ouvindo musiquinha, ao invés de falar com a porra do treinador, tá? Eu tô vendo, tá? Treinador mais ou menos também, né? Sem querer ser chato. Sem querer ser chato. Mas... Isso aí não é nem perto do que o cachorro do Sebum levanta, tá? Isso aí não é nem treinador, nem treina, nem nada. Olha lá o cameraman tentando tirar o foco ali do faixa branca que tá fazendo metade do exercício pro Ramon, né? Levantando peso pra caralho. Olha lá, tá os dois... Fa... É rosca bíceps em dupla, né? Eu acho que o Faixa Branca vai subir junto com o Ramon no palco. Eles vão fazer tudo em dupla. Vai ser mais legal ainda ver o Zancanelli ficando na frente do Ramon nesse Olímpia, tá? É, porque eu já falei que o shape dele é muito, mas muito mais classique. Sardinha, eu concordo com você, meu velho. Eu acho que, na verdade, cara, o Ramon tá treinando em dupla mesmo, sabe? Uma pá de tempo, mano. Uma pá de tempo. Ele tá fazendo em dupla já. Vários exercícios. A galera aqui tá vendo, né? O Igor tá alertando o pessoal pra isso. Porque, cara, quando chegar o resultado, velho, não tem como. Né? É igual o Cortella falou ontem na palestra, cara. Ele falou um, uma, uma parte, ele falou assim. Quando você é dedicado, ó, você não precisa falar que você é dedicado. As pessoas vêm. A sua dedicação. Não precisa você falar que você é um cara dedicado. As pessoas veem isso. Né? Dedicar é do grego apontar, mostrar, demonstrar. Né? Então não é falar. Você demonstra que você é dedicado. Caralho! Porra! Coach Rubens Cortella. Bom demais, hein? Gostei dessa imitação. Toma aí, tá? Você aí de casa que tá assistindo esse vídeo. Mais um trabalho genial do Igor, né? Mixando imitações, né? Enquanto isso, no Ticaracatecast, quem vai? Palhaço amendoim, né? E o vendedor de pastel da feira com o Manuel Gomes. É isso, tá? Por isso que o Brasil é essa merda. O Chris Bump tá subindo no palco? 
e mostrar para todo mundo por que, que ele é o campeão. Pois é, Galvão, você já se ligou na parada, né? É nesse dia, é nesse dia que o Raminho vai se arrepender. De repente nem vai se arrepender, tá? Porque ele também não tá nem aí pra porra nenhuma. Mas talvez ele olhe e fala, porra. Talvez ele olhe, ele olhe e fale assim, porra. Podia ter treinado um pouquinho mais. Podia ter botado mais peso. Devia ter largado o AirPod Pro. É nessa hora que passa um filme da vida, né? Jorlan, quando você treina a perna, todo mundo vê. Você vai tirar o peso, você fala assim. Ok. Ok. Tá falando inglês, bicho. E só por isso tu acha que tu é o Levrone, tu acha que tu é o Rony Coleman e vai crescer mais. Agora sim, o Aronês vai voltar a brigar com o Jorlan. Agora eu tô feliz. <risos> Ô, velho, peito do Sebum tá tão grande que ele tem que pagar esse amigo dele aí de treino pelo risco de, da profissão, velho. Tomar-lhe uma peitada na cara e morre. Tem uns 100 quilos de cada lado já, tá? É o peso que ele aquece, né? Isso aí o Ramon não puxa nem com o carro, tá? Isso aí o Raminho não puxa nem com o Jeep Compass dele. Que engraçado, né? O, Ram, o Raminho, quando foi, quando deu aquele balão na Max, foi parar lá na integral, né? Que ele foi abduzido. Jornal, não fala isso não, que eu tenho trauma desse episódio. Não, agora eu vou falar. Porque aqui eu falo a verdade. Vou falar igual babã. Você quer ouvir a verdade? Ou você quer ouvir a mentira? Esse canal aqui é de verdade? Ou esse canal é de mentira? Hein? Toma aí mais uma vez uma imitação da imitação pra você, tá? Ô Paulão, como é que é o Jeep Compass? É um carro que só dá problema o tempo todo. Já falei até com o Augustinho pra ele vender o que ele comprou. <risos> Acho que eu tô com Covid. Essa imitação do, Paulinho, do, do Paulão da Regulache, eu nunca tinha visto, cara. Fera demais. O oh, meu sonho era comer a Marilda. Grande família, me amarrava, tio. Você é louco. <risos> Caralho, Fábio Pica é muito bom. Fábio Pica tarato. Quer comer? Você quer comer a Marildinha, rapaz? Você tá maluco? Mendonça ficou puto. Mendonça sem a zica demais. Dudu Alute me ensinou isso. Renato, você tá andando com o Dudu Alute, meu? Ele é meu amigo, o, o Muzi. Ele... Muzi, presta atenção. Presta atenção, Mussi, eu tenho colegas, amigos e aliados. Você é meu aliado. Tutu Alute é meu colega, tá? Tutu Alute é meu amigo, Tutu Alute é meu colega. Eu vou fazer com ele <risos> o que o Toguro diz que é fera. Esse cara aí, ser carismático, depende, tá comparando com quem? Né? Também o segundo é o Ramon, né? O segundo lugar. Então, do lado do Ramon, até uma lapiseira carismática. O Ramon tem um carisma... De uma bicicleta. <risos> Sai, né? Aí, até o resto Tadeu de apareceu aqui pra dar opinião. Vamos pra esse treino, claro que muito fofo, do Kaique, que é fofinho mesmo, com o Faixa Preta. Ele é fofo mesmo, cara. Faixa Preta, que está sendo um grande investimento da Max, é um cara que tá espalhando treino fofo por todo mundo, daqui a pouco tá em Dubai. <risos> E mandaram ele para os Estados Unidos junto com o Ramon para acompanhar o Ramon até o vice-campeonato dele. Talvez vice, né? De, de repente o galego vai comer rego mesmo, igual o Jorolan falou. Já falei! O Kaique disse que teria um pronunciamento a fazer. E eu nem sei o que é, porque eu tô aqui em São Paulo surfando no hype contigo. <risos> a gente nem foi para os Estados Unidos dessa vez. Cara, o Danilo Gentili vai render muito mais visualização do que cobrir o Mr. Olímpia. Então que se foda o Olímpia, cara. Vamos sugar o Gentile. Julião já entendeu como funciona o business. O Kaique Pro estava no seu hotel esperando o dia do Mr. Olympia. Acabou indo no banheiro e lá dentro estava rolando uma competição. Mandaram ele subir no palco e ele ganhou. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Vamos já para a notícia. Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o ofizão. Vem a Letícia pegar no meu cacetão. Dando linguada da cabeça até o chão. Desce, desce. Que caceta é essa que na balada é sensação? É claro que a pema do Jola. É com esse ambiente familiar que trazemos para vocês uma notícia muito fera. Nosso menino Kaique, que tem como coach Igor Fina Mil Grau. Vamos revelar isso logo. Você vai falar, Renato. Vamos falar, Chulhão. O Igor é o coach do Kaique. Vocês sabem que o antigo coach do Kaique era o Omar Ventura. 
aquele chicano lá. Eu não gosto de mexicano, Mauricião. Eu não gosto de mexicano, Mauricião. Eu voto no Trump. Eu também voto no Trump, mestre. Não, Mauricião, o voto é secreto, não pode falar. Desculpa, mestre. Cara, sem sacanagem, esse é um dos melhores tá shapes que eu já vi o Kaique, man. Parabéns pro Igor. Ah. Puta coach. Foi colocado ali no centro. E ali permaneceu até o final. Ganhou o título. E agora sim vai pro Mr. Olímpia. A questão é... Será que ele vai estragar o físico até lá? Eu acho que o Kaique tem grande chance de fazer merda. E começar a se entupir de cardigan um louco. Tá? Sim. E chegar lá na competição, meu irmão. Do jeito errado. Já falei. Não precisa fazer mais nada. Continua treinando, na moral. Chegou na véspera. Entope o rabo de Donuts, McDonald's, o caralho, pra encher e subir na pele. E diga-se de passagem, se o Levrone subisse na Wellness, na Bikini, na Woman's Physique, na Men's, na Classic e na Bodybuilder, ele ganhava todas, tá? Ao contrário do Ramon, né? Que ninguém mais fala do Raminho, né? Já chegou nos Estados Unidos ou pegou o voo errado? Porque não fala inglês. Deve ter se perdido, né? Deve estar tá lá em Bangkok, né? Tomando cerveja, porra, dentro do esqueleto na, da, da cabeça de um chimpanzé, né? Que lá só tem louco. Louco! Eu não duvido nada o Ramon é, dobrar de categoria no Olímpia, tá? Ramon vai subir no Olímpia, na Mens e na Classic. E naquele devia subir, ele não sobe, né? Que é open. Que todo mundo sabe que ele é open, mas as pessoas ficam tentando fantasiar, né? Ignorar, né, fingir que, né, não existe a parada. Mas olha só, não é por nada não, tá? Mas o cara ali do lado Lelis, que tem a tatuagem no peitoral, ganha do Ramon, tá?